Урок пятый. Установка приложений в контейнере, который мы запустим на основании образа Ubuntu 16.04. Итак, проверим наш образ. Два у нас образа. Проверим контейнеры. Есть контейнер один за контейнер и удалим его. Невозможно удалить демон, поскольку запущенный. Необходимо сперва остановить его. Топ. Повторим попытку удаления. Да, скорее всего, удалили. Проверим. Да, все чисто. У нас получилось. Проверим образы. Удалим образ последний, который у вас тут. RMI. Команда для удаления. Проверим. Да, остался 16.04. И запустим его. Итак, мы запустили контейнер. Находимся в самом контейнере. Сделаем первую операцию, обновим. Так, обновление прошло успешно. Установим Apache, Nano и MC. Установим сервер баз данных Maria Database и клиент. Устанавливаем базу данных. Запускаем сервер. Проводим конфигурацию установочную. Вводим пароль. Yes. Повторяем. Новый пароль. У меня он root. А здесь везде соглашаемся со всем. Проверим версию. Устанавливаем PHP 7.0. Устанавливаем расширение. Проверяем Apache статус. Mm. 
запускаем по данному адресу как вы видите 172 1702 можно обратиться в браузере это я покажу на следующем уроке устанавливаем JIT Переходим в папочку CD OPT. Клонируем. Это займет какое-то время. Переходим в папочку CD Moodle. Команда CD Moodle. Проверяем ветки JIT. JIT Branch A. Забираем. Проверяем ветку последнюю, стабильную. Копируем рекурсивно. Создаем папочку. Можем перейти посмотреть в папочку 3W. Как видите, модуль дата создана. И сам модуль также есть. Назначаем права. Хотя мы под рутом сидим, но то, что я делаю, я команды взял с официального сайта модуль. Поэтому, если хотите, также можете зайти. Посмотрите, почитать. Проверяем статус баз данных. Мария ДБ. Запрос. Работает 27 минут. Авторизируемся на сервере. Пароль мы вводили root тоже. Создаем базу данных. Создали, создаем пользователя. Имя пользователя отвечает паролем. И выходим. Создаем права. В общем,
На следующем уроке я покажу, каким образом проверить сайт на доступность, который мы только что создали. Также закоммитить его и выгрузить в облако. А не в облако, в облако и репозиторий, который вы для себя создадите на сайте докера.